ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாஷாஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம தை திருநாளை ஒட்டி வீட்டில் செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான அஞ்சு வகையான ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த எல்லா ரெசிபீஸுமே வந்து நம்ம தை திருநாள் அன்னைக்கு செய்யணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை இதிலருந்து ஏதாச்சும் மூணு இல்லை நாலு ரெசிபி கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த எல்லா ரெசிபீஸும் ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வரிசையில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அக்கார வடிசல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு அரைக்க பளவுக்கு பச்சை அரிசியை மிக்சியில் ஊட்டி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம் வெள்ளத்தை வந்து நல்லா தட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து கத்தி வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அரிசி ஊறுனதுக்கப்புறமா ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் அந்த அரிசியை சேர்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு அரிசி எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு நாலு மடங்குக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இங்கே நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசிப்பருப்பு சேர்த்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு விசில் வெந்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் நம்மளோட அரிசியும் பருப்பும் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம வந்து பாசிப்பருப்பு நிறைய போடக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் போடணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம சக்கரை பொங்கல் செய்கிற மாதிரியே தான் ஆனால் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் வந்து பால் ஊற்றி வேக வைக்கணும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெள்ளத்தை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வெள்ளம் கரிஞ்சதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விடலாம் இது கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு முந்திரி பருப்பு கிஸ்மஸ் போட்டு தழைச்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஏலக்காவும் சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக இந்த நியூ இயருக்கு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க நான் சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கிஸ்மிஸ் பழம் நல்லா உப்பி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ இதை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த பொங்கலில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட அக்கறை அடிசல் தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த பொங்கல் ரெசிபி கண்டிப்பாக இந்த தை திருநாளுக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததான் நம்ம தை திருநாள் அன்னைக்கு செய்யக்கூடிய வெண்பொங்கல் அப்புறம் உளுந்து போண்டா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த வெண்பொங்கல் இன்றைக்கி நான் தினை அரிசியில் செஞ்சுருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் தினை அரிசி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முக்கா கிளாஸ் பாசிப்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க உளுந்து பூண்டாக்கு தேவையான உளுந்தை வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இது ஊறணும் தினை அரிசியை ட்ரை ரூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அதில் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இது ஊறட்டும் தினை அரிசியும் பாசி பருப்பையும் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஊறுனதுக்கப்புறமா இதை ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்துடலாம் தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போயுமே பச்சை அரிசிக்கு வைக்கிற அதே தண்ணி தான் டபுள் மடங்கு தண்ணி இதில் நீங்கள் ஊற்றணும் ஸோ ரெண்டு கிளாஸ்க்கு நான் இங்கே அஞ்சு கிளாஸ் தண்ணி விட்டுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பச்சை அரிசினா நம்ம நாலு விசில் வேக வச்சு எடுத்துக்குவோம் இதுக்கு ரெண்டு விசில் இருந்தாலே போதும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம பொங்கலுக்கு தேவையானது தாளிச்சிடலாம் பொங்கல் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் ஜீரகம் அப்புறம் மிளகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க பொடி பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி ஒரு கொத்து கருவேப்பில் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா நல்லா இதை நல்லா இதை வதக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை நம்ம பொங்கலோடு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட தினை அரிசி பொங்கல் தயாராகிடுச்சு தை திருநாள் அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து தினை அரிசி பொங்கல் தான் வைக்கணும் அப்படின்றது இல்லை பச்சை அரிசி பொங்கலும் நீங்கள் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உளுது போண்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஊற வச்சுருந்த உளுந்த ஒரு ஜாரில் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் கெட்டியாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பர்னரில் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்க டைமில் இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சமாக மிளகு பொடி பொடியாக நறுக்கின இஞ்சி கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா அப்புறம் ஒரு
ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் இதை கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகலாம் இந்த அளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம இப்போ எடுத்துடலாம் எண்ணெய் இல்லாம இந்த மாதிரி போண்டாவை எடுத்து வேற ஒரு பாத்திரத்துல மாத்தி வச்சுக்கலாம் இதே மாதிரி என்கிட்ட இருக்கிற மத்த மாவையும் போண்டா போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த எல்லா ரெசிபீஸ்லையும் எந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரெசிபி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக வர ரெண்டு ரெசிப்பியுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒன்று வந்து மண்சட்டியில் செய்யக்கூடிய சக்கரை பொங்கல் இன்னொன்று வந்து பாசிப்பருப்பு பாயாசம் இந்த மண்சட்டியில் செய்யக்கூடிய சக்கரை பொங்கலை இன்றைக்கி நான் ரேஷன் அரிசியில் செஞ்சுருக்கேன் ரேஷன் அரிசியாக இருந்தாலும் சரி நார்மல் நீங்கள் பச்சை அரிசி வாங்கினீங்கனாலும் சரி எந்த வகையான அரிசிக்குமே வந்து மண்சட்டியில் செய்யும்போது அதுக்குன்னு ஒரு தனியான ருசி வந்துடும் ஸோ இதை எப்படி செய்யுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே நான் மண்சட்டி எடுத்திருக்கேன் இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்க போகிறேன் சக்கரை பொங்கலுக்கு பாசிப்பருப்பு சில பேர் நிறையா சேர்த்துக்குவாங்க ஆனால் நான் வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்குவேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தான் பாசிப்பருப்பு இங்கே நான் சேர்த்துருக்கேன் ஒன்றரை கப் வந்து ரேஷன் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதையும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துட்டு நம்ம ஆற வச்சிட போகிறோம் ரேஷன் அரிசி இல்லாதவங்க நார்மல் பச்சை அரிசியும் நீங்கள் எதுக்கு எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை ட்ரை ரூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம இப்போ தண்ணியில் ஊற வச்சுட போகிறோம் பதினஞ்சு நிமிஷம் இது தண்ணியில் ஊறட்டும் இப்போது அதே மண் சட்டியில் இப்போ நம்ம அரிசி வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒன்றரை கிளாஸ் அரிசிக்கு இங்கே நான் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு கிளாஸ் பால் சேர்த்துக்க போகிறேன் சக்கரை பொங்கல் நல்ல க்ரீமியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சம அளவு நீங்கள் அதில் பால் ஊற்றிக்கணும் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் பால் பொங்கும்போது நம்ம வந்து அதில் அரிசி சேர்த்துக்க போகிறோம் பால் பொங்குற டைமில் நான் இங்கே வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் கட் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டனாலும் சரி நான் வந்து பாகு காய்ச்சி பொங்கல் செய்ய மாட்டேன் அப்படியே வெள்ளத்தை சேர்த்து தான் பொங்கல் செய்வேன் அதனால் இப்போ பாகு காய்ச்ச வேண்டியதில்லை பால் பொங்கி வரும்போது இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் பால் பொங்கிடுச்சு இப்போ ஊற வச்சுருந்த பாசிப்பருப்பும் பச்சை அரிசியும் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் மண் சட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அதை ரெகுலராக கிளரி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நாலு பக்கத்தில் இருந்தும் கொதிக்கும் போது அதை நீங்கள் வந்து கிளரி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் அடியில் உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கும் அரிசி வேகிறதுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு தண்ணி குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது இன்னும் ஒரு கிளாஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா அரிசி வேக வேக உங்களுக்கு தண்ணி கம்மியாகிட்டே வரும் அதனால் நான் இன்னும் ஒரு கிளாஸில் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன் மொத்தம் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நாலரை கிளாஸ் தண்ணி வந்து இதில் நான் சேர்த்துருக்கேன் நாலரை கிளாஸ் தண்ணிக்கு ரெண்டு கிளாஸ் பால் இங்கே வந்து நான் சேர்த்துருந்தேன் அரிசியை ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வெந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு ஏலக்காவை தட்டி இதில் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட ஏலக்காய் பொடி இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் இதை கொதிக்க விட போகிறோம் அரிசி நம்மளுக்கு நல்லா வேகணும் ஒரு எண்பது பர்சன்டேஜ் அரிசி வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அரிசியும் பருப்பும் வெந்துருச்சு ஆனால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆக வேண்டியது இருக்கு அதனால நம்ம பருப்பு கடையிற மற்ற வச்சு நான் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்ககிட்ட உருளைக்கிழங்கு மேஷ் பண்ணுறது இருக்குன்னா அதையும் நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த சூட்லே கிளறினீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி டைரெக்டாக சேர்த்துக்கிறதுனால பொங்கலோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பாக எடுத்து அதை சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி டைரெக்டாக நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள் உங்களோட சக்கரை பொங்கலுக்குன்னு ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் வெள்ளத்தில் உங்களுக்கு வந்து அழுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஷோராக இருந்தீங்கன்னா மட்டும் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக சேர்த்துக்கோங்க அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பாக எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போது வெள்ளம் வந்து கரையிறதுக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா இதை கொதிக்க விட போகிறோம் ஆனால் லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த
தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு அப்புறம் கருப்பு திராட்சை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் திராட்சை ஊப்பி முந்திரி பருப்பு ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நம்மளோட ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற சக்கரை பொங்கலில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா வீடு மணக்கும் மண் சட்டி சக்கரை பொங்கல் தயார் இந்த தை திருநாள் அன்னைக்கு நீங்களும் இதே மாதிரி வீடு மணக்கும் மண் சட்டியில் செய்கிற சக்கரை பொங்கலை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க என்னோடய சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மண் சட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அரை மணி நேரம் வரைக்கும் அதில் சூடு இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலோட கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம டிஷ் அவுட் பண்ணிடலாம் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய எல்லா வியூவர்ஸ் அண்ட் என்னோடய எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் தை திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் சக்கரை பொங்கல் எப்படி செய்வீங்க அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் வங்கியில் பானையில் செய்வாங்க இல்லை குக்கரில் கூட செய்வாங்க இப்படி செய்வீங்க அப்படின்றத நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்டாக அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாசிப்பருப்பு பாயசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாசிப்பருப்பு பாயசம் செய்கிறதுக்கு முக்கா கப் பாசிப்பருப்பு அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை பருப்பை தண்ணியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுருங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸில் கொஞ்சமாக வெள்ளம் வந்து இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சுக்குப்பொடி முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் ஒரு கிளாஸ் பால் அப்புறம் கொஞ்சம் நெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு சில் தேங்காவை துருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம பாயசம் செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா அதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போது பாசிப்பருப்பு பாயசம் செய்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் நம்ம ஊற வச்சுருந்த பருப்பு சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு கரெக்டாக ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பருப்பெல்லாம் வெந்துட்டு இருக்க டைமில் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு கிஸ்மிஸ் அப்புறம் பாதாமல் இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கிஸ்மிஸ் நல்லா உப்பி இந்த மாதிரி ஆகும்போது இதை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சிடலாம் பருப்பை கரெக்டாக ரெண்டு விசிலில் ஆஃப் பண்ணிருங்க ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிங்கன்னா குழ குழன்னு ஆயிரும் கரெக்டாக ரெண்டு விசிலில் இப்போ நான் என்னோடய பருப்பை பாருங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போது இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெள்ளத்தை சேர்த்துடலாம் ஃப்ளேம் ஆன் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் இதில் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு அரை கப் சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தேவைப்பட்டுச்சுன்னா பாக்கி இருக்கிற வெள்ளத்தையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வேக விடுங்க இதுக்கப்புறம் இதில் அரை கிளாஸ் பால் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சிச்சுன்னா போதும் பாலை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க காய்ச்சி ஆற வச்ச பாலாக இதில் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் துருவலை இதில் சேர்த்துருங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் ஒரு பிஞ்ச் வந்து சுக்கு சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட பாசிப்பருப்பு பாயசம் தயாராகிடுச்சு இந்த பாயசம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்னோட சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்து இதே மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்